Hi, fifth graders. It's Mrs. Farrell here. I uh, hope everyone is doing well at home. Uh, I thought that while we were all home, it might be fun to do some daily number talks via video. Um, so what I'm going to do is go ahead and put a problem up on my little makeshift classroom here today. And uh, you guys can take some time to think it through. I'll go ahead and share my strategy that I would use and see if it's something similar to what you would do. Uh, remember, a lot of the benefit in doing these number talks is certainly hearing about different strategies. So um, even though you can't hear a lot of different classmates sharing their strategies, maybe take a look at it and see if you could solve it in a different way other than the first way you thought of. Um, so I will go ahead and put it up. Give it. Uh, you can go ahead and pause the video if you want to have some think time. And then maybe down the road we can do a Google Hangout where some of you, if you're interested, could... Um, video in to share what your thinking would be and we can hear from all of you. So um, anyways, here's your problem. I know this really isn't what you guys are probably working on right now at all, but um, I figured might as well just get our brains flowing, get some mental math underway. So um, I'm going to start off just kind of basic today with the problem 345 times 8. So Again, you can go ahead and pause it if you want to give it some think time. Otherwise, I'll go ahead and share with you what I would do to solve this problem. So if I was looking at this problem, I would really rather not solve it the way it is currently. I'd rather break up 345 into 300 plus 40 plus 5 and deal with it in chunks. So I might start with um, 300 times 8. When I multiply 300 times 8, I get 2,400. When I multiply 40 times 8, I get a product of 320. And when I multiply 5 times 8, that equals 40. So now I just need to go through and add up all of my products. So my third grader, Patrick, is helping me out a little bit here. He's going to, you want to explain how you might add those all together? Yeah. So first, you don't really have to pay attention to the 2. In the 2,000, you just do 400 plus 320 is 720. And then 720 plus 40 is 760. Okay. So really the answer is, really the answer is 2,760. Okay. All right. Uh, so think about how you might solve that at home, fifth graders. And um, as we keep going with this, I'm going to throw in some fraction, decimal, percentage, number talks at some point as well. But I figured we'll just go ahead and get started with this today. So, um, have a great day. Talk to you later. Bye. Lo que haremos en este video es refrescar nuestro entendimiento del valor posicional, pero trataremos de profundizar un poco más pensando en el valor posicional dentro del contexto de los decimales. Recordemos un poco. Si tengo el número 973, esto será un repaso para ustedes. Ya sabemos que este espacio corresponde a las unidades unidades. Y después, una posición a la izquierda, tenemos a las decenas. Observen que al pasar de las unidades a las decenas, estas son 10 veces más que las unidades. Y si nos movemos otra posición hacia la izquierda, nuevamente multiplicamos por 10, y ahora nos encontramos en las centenas. Por lo tanto, este 9 no es solamente un 9, sino que representa 9 centenas que lo podemos escribir como 900. E igualmente, este 7 no es solamente un 7, porque representa 7 decenas, es decir, 70. Y como este 3 representa 3 unidades, solo es un 3. Pero como les prometí, vamos a ampliar nuestro conocimiento, porque voy a poner un punto decimal aquí, a la derecha. Probablemente ya lo han visto antes, y la razón por la que necesitamos un punto decimal es porque nos dice claramente cuál es la posición de las unidades. 
Entonces, si nos movemos una posición desde la derecha hacia la izquierda del punto decimal, esta es la posición de la unidad. Y cuando empezamos a usar decimales, podemos poner tantos espacios como queramos hacia la derecha del punto decimal. Mm, pensemos un poco más en eso. Vamos a ver. Observen que cuando nos movemos de centenas a decenas, dividimos entre 10. Y cuando pasamos de decenas a unidades, nuevamente dividimos entre 10. Por lo tanto, ¿cómo creen que se le llama a esta posición? ¿Qué pasa cuando dividimos 1 entre 10? Claro, nos queda un décimo. Así que como ya se imaginaron, esta es la posición de las décimas. Y después, si nos movemos otra posición hacia la derecha, ¿cuál será esta posición? Bueno, ahora dividimos un décimo entre 10. O dicho de otra manera, es una décima parte de un décimo. Entonces, aquí tenemos la posición de las centésimas. Centésimas. Y así cada vez más, podemos seguirnos moviendo una posición hacia la derecha para siempre. Pero si por ahora solo nos movemos a la derecha una posición más, ¿qué tenemos? Bueno, ahora es una décima dividida entre 100, o dicho de otra manera, una décima parte de una centésima, que corresponde a las milésimas. Esta es la posición de las milésimas. Entonces, por ejemplo, si en lugar de solo escribir 973, escribimos 973.526, ¿qué es lo que representan estos dígitos? Bueno, este 5 no es solamente un 5, sino que representa 5 décimas. Otra forma de escribir 5 décimas es 0.5. Simplemente colocamos un 5 en la posición de las décimas. O también lo podemos escribir como 5 décimos. Bien, ahora, este 2, bueno, yo creo que ya saben a dónde vamos. Este no es solamente un 2, sino que en este caso representa 2 centésimas. Entonces, son 2 centésimas y otra forma de escribirlo es simplemente escribiendo el número 2 en la posición de las centésimas, porque nos movemos 1, 2 espacios hacia la derecha del punto decimal. O también lo podemos escribir como 2 entre 100. 2 centésimos. Y bueno, como un reto, pausen el video y traten de descubrir cuáles son las diferentes formas en las que se puede representar este 6. ¿Qué es lo que representa este 6? Claro, corresponde a seis milésimas. Seis milésimas. Que también las podemos escribir como cero punto, aquí sería la posición de las décimas, centésimas, y aquí en la posición de las milésimas ponemos el seis. O también lo podemos escribir como seis entre mil, es decir, seis milésimos. Así que a grandes rasgos podemos continuar el valor posicional hacia la derecha del punto decimal las veces que queramos y así podemos representar números más precisos.